सो हाई गाइज सॉलिड वर्क प्ले को कंटिन्यू करते हुए अभी हम चैप्टर टू के अंदर थोड़े से लेवल अप कर रहे हैं थोड़े से अब मुश्किल ड्राइंग की तरफ बढ़ रहे हैं ओके तो आज हम ए वाला असाइनमेंट करेंगे उससे पहले दिन में हम ए वाला असाइनमेंट किया था दिखने में इजी लग रहा है पर बहुत मुश्किल है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मतलब तुम्हारा थोड़ा सा आइडिया चाहिए आइसोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए ए वाला ड्राइंग करने के लिए तो ए वाला ड्राइंग में पिछले वीडियो पर बता चुका हूँ नीचे सॉलिड वर्क्स का प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो फिलहाल मैं इसको क्रॉस करता हूँ क्रॉस करने के बाद हम आज का ए वाला करेंगे जो दिखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है अगर तुम पहली बार नहीं किया हो तो कभी भी ये नहीं कर सकते अगर तुम्हारा तुम सुपर टैलेंटेड नहीं हो तो मेरी तरह मजा कर रहा था मैं भी कोई सुपर टैलेंटेड नहीं हुआ है यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर ना पहले हमें ये नीचे ये यहाँ पर जो बेस दिया है ना ये बेस हमें पूरा यहाँ पर बनाना होगा ये बेस को बनाने के लिए यहाँ पर एक तरफ दिया है और यहाँ पर दूसरी तरफ दिया है एक बार देख रहे हो ना तो हम यहाँ पर ये बेस को करेंगे तो बेस करने के लिए हमें पर क्या लेंगे पहले स्केच पर जाके यहाँ पर हम सर हमेशा की तरह सेंटर लाइन लेंगे सेंटर लाइन लेने के बाद में बेस ऑब्वियसली नीचे है तो मैं ऑब्वियसली टॉप प्लेन को लूंगा ओके बेस वाला प्लेन उसके बाद इनफाइन कॉन्स्टेंट लाइन को ऑन कर दो और इनफाइनेट को ऑन कर दो कॉन्स्टेंट लाइन मतलब जिसको सर रेफरेंस के लिए यूज करते हैं मैं हर वीडियो में बोल क्यों बोलता हूँ मुझे पता नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर नया बंदा ये वीडियो देख रहा है तो उसको नहीं पता होगा कॉन्स्टेंट लाइन क्या है तो इसलिए हर वीडियो में मैं बोल देता हूँ उसके बाद मैं इन दोनों को क्लोज करके मैं पर पेंसिल टूल ले आओ पेंसिल टूल मतलब लाइन टूल ही ले लो पर पेंसिल की तरह दिखता है इसलिए मैं पेंसिल बोला उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे करूँगा नीचे करने के बाद इस तरफ जाऊँगा इस तरफ जाने के बाद मैं ऊपर उठाऊँगा ऊपर उठाने के बाद थोड़ा सा इस तरफ जाऊँगा उसके बाद यहाँ पर नीचे चलाऊँगा उसके बाद इसके साथ यहाँ पर जोड़ के इसको मैं हॉराइजेंटल कर दूँगा हो गया ये कैसे ये मैं कि कैसे किया यहाँ पर देखो ये मैंने पहले सीधा आया उसके बाद ऐसे सीधा गया उसके बाद ऊपर गया उसके बाद ऐसे गया उसके बाद नीचे आके ऐसे जोड़ दिया देख पा रहे हो ना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं होगा ये यह यहाँ पर इस तरह से है मुझे कैसे पता चला यहाँ पर देखो ऐसा ऐसा देखा उसके बाद हम यहाँ पर एक फिलेट दे देंगे देख लेते हैं यहाँ पर फिलेट किसका कितना है ओके यहाँ पर ना एक्चुअली इसका दिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पर कोई बात नहीं ध्यान से करो हो जाएगा हम राइट क्लिक करके स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर टू हंड्रेड टू हंड्रेड इसको खींच कर नीचे कर लो नीचे करने के बाद यहाँ पर हम टू जीरो जीरो दवा का एंटर मारेंगे उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाला पोर्सन ए यहाँ पर कितना है यहाँ पर खींच कर तुम यहाँ पर टू तो टू वन थ्री दवा का मैं एंटर मारूंगा ये भी यहाँ पर हो गया उसके बाद यहाँ का जो डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस तुम्हें नहीं पता ये देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस यहाँ पर है ये वाला डिस्टेंस तुम्हें नहीं पता पर इसीलिए तो ये वाला पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर कितना लिखा है वन जीरो टू तो मैं यहाँ पर इसको लेकर इधर ले आऊँगा उसके बाद यहाँ पर वन जीरो टू लिखा है ना हाँ वन जीरो टू दवा का एंटर मारो हो गया काम ओके उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो थिकनेस है यहाँ पर ये वाला जो थिकनेस है ये भी तुम्हें नहीं पता तो ये दिया है किसके लिए यहाँ पर ठीक से देखो थर्टी एट लिखा है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखो थर्टी एट लिखा है ओके थर्टी एट लिखा है तो हाँ कर दे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको नहीं तो मैं ही पागल हो जाऊँगा हाँ ठीक है उसके बाद इसको कंट्रोल प्लस जेड दबा कर मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ उसके बाद मैं पर स्मार्ट डाइम से नॉन है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर थर्ट टी एट देकर एंटर मारूंगा हाँ दिखने में बहुत आ, मतलब नैरो लग रहा है पर कोई बात नहीं ऐसा ही दिया हुआ है ऐसके मारो ऐसके मारने के बाद मैं इस पॉइंट को क्लिक करके कंट्रोल दबा के इस मेन एक्सिस के साथ पॉइंट सेट कर दूंगा ताकि ये पूरा ब्लैक हो जाए एकदम ब्लैक हो गया पर यहाँ पर ब्लैक क्यों नहीं हुआ यहाँ पर इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्या ये तो ब्लैक हो जाना चाहिए यहाँ पर एक बार देख देता हूँ इसको हिला डुला तो नहीं सकता और यहाँ पर भी मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता तो ये वाला पॉइंट को क्या अच्छा अच्छा ये वाला पॉइंट मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ मतलब ये क्लोज नहीं है ओके तो मैं इसको क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको हॉराइजेंटल कर दूंगा अब देखता हूँ ये ब्लैक हुआ कि नहीं है हाँ ये अब एकदम पूरा ब्लैक हो चुका है ओके क्लोज है सिर्फ यहाँ पर हॉराइजेंटल नहीं था तो अब ये पूरा ब्लैक हो चुका है तो उसके बाद हमें यहाँ पर ये छोटे मोटे जो सर्किल वगैरह अच्छा यहाँ पर एक फिलेट लेना है ये फिलेट का रेडियस कितना है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर ये देखो ये बाहर वाला रेडियस और अंदर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखो तुम्हें बाहर वाला रेडियस और अंदर वाला रेडियस दिख रहा है ओके बाहर वाला रेडियस शायद यहाँ पर 45 डिग्री का है एक्चुअली मुझे पता नहीं है यहाँ
मतलब फिफ्टी फाइव है फोर्टी फाइव है ओके तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा फिलेट पर क्लिक करूँगा फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेडियस कितना देंगे हम रेडियस यहाँ पर फोर्टी फाइव देकर एंटर मारेंगे उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन पैलेट पर क्लिक करके इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे देखो रेडियस हो गया उसके बाद इसको टिक कर दो टिक करने से काम खत्म उसके बाद यहाँ पर अच्छा चलो फिलेट यहाँ पर हो गया उसके बाद इसके मारो इसके मारने के बाद यहाँ पर ये जो सर्किल वगैरह है इसको ले लेते हैं यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके सर्किल क्लिक करने से पहले तुम नॉर्मली राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन ऑन कर लो न्यू मेट्रिक इनपुट ताकि तुम डायरेक्ट यहाँ पर सर्कल करने का टाइम डायमेंशन दे पाओ यहाँ पर मैं सर्कल सॉरी मैं हमेशा ही गलत क्लिक कर देता हूँ ओके इसको क्रॉस करो क्रॉस करने के बाद फिर से आ गया ओके तो यहाँ अगर तुम यहाँ से बाई चांस बाहर चले जाओ ना यहाँ तो इस स्केच पर आके तुम राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट स्केच का ऑप्शन आ जाएगा फिलहाल मैं आप स्केच के अंदर हूँ इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा ओके उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर राइट क्लिक करके सर्कल लूँगा सर्कल लेने के बाद हमें चार सर्कल लेना होगा यहाँ पर सर्कल का थिकनेस कितना है नाइनटीन ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइनटीन ड्रिल फोर होल्स लिखा हुआ है ओके तो मैं यहाँ पर नाइनटीन दवा का एंटर मारूँगा तो फिर से यहाँ पर और एक सर्किल चाहिए ओफो क्या हुआ यार फिर से यहाँ पर सर्किल लो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके क्लिक इसको भी मैं क्लिक उसके बाद यहाँ पर भी क्लिक काम खत्म उसके मारो इसके मारने के बाद यहाँ पर इसके मारो उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर 19 दबा के एंटर मारो काम खत्म ओके उसके बाद यहाँ पर भी डबल क्लिक करो यहाँ पर भी डबल क्लिक करके नाइनटीन दबा का एंटर काम खत्म उसके बाद यहाँ पर भी या फिर तुम डायरेक्टली ले सकते थे यहाँ पर भी क्लिक करके डबल क्लिक करके यहाँ पर नाइनटीन दबा का एंटर हो गया सारा काम उसके बाद इसके मार दो इसके मारने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसका दोनों का डिस्टेंस है वन फाइव टू यहाँ पर लिखा हुआ है ओके ये देखो ठीक से नहीं दिख पा रहे हो ना थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर देखो ये देखो वन फाइव टू लिखा है ओके वन फाइव टू यहाँ पर ठीक से देखो वन फाइव टू लिखा है ओके थोड़ा सा स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा दो अगर नहीं दिख रहा है वन फाइव टू मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इस सर्किल और इस सर्किल को क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पर हम दूंगा वन फाइव टू दबा का एंटर मारूंगा हो गया काम उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा उसके बाद ये जो ऊपर नीचे इसका डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर देखो नाइनटीन दिया हुआ है ओ सॉरी यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर नाइनटीन दिख रहा है और इस तरफ में थर्टी टू ओके इस तरफ थर्टी टू है ना हाँ थर्टी टू है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर से स्मार्ट डायमेंड से जाएंगे यहाँ पर ये यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर नीचे की जो प्लेन है इसको क्लिक करके यहाँ पर कितना लेंगे 19 लेंगे ओके तो यहाँ पर मैं 19 दबा के एंटर मारूंगा हो गया उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा इसको क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करूंगा और इस लाइन को क्लिक करूंगा इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है थर्टी है तो मैं यहाँ पर थर्ट टी टू दबा के एंटर मारूंगा हो गया काम तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करना होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर मुझे नहीं दिया अच्छा यहाँ पर देखो थर्टी एट डिस्टेंस दिया हुआ है देखो यहाँ ऊपर हमारा सेंटर टू सेंटर थर्टी एट डिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस पॉइंट को लूँगा और इस पॉइंट को लूँगा ओके इसका इसका डिस्टेंस कितना है इस तरफ लो या कोई भी तरफ लो सेम ही लो सेम ही है थर्टी एट दवा का एंटर करूँगा तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा उसके बाद इसके मारे इसके मारने के बाद हम सभी को ठीक करेंगे इसका सेंटर पॉइंट लो कंट्रोल दवा के इसका सेंटर पॉइंट लो उसके बाद इसको भार्टिकली अलाइन तो इसके मारो इसके मारने के बाद फिर से इसका सेंटर पॉइंट लो कंट्रोल दबा के इसका सेंटर पॉइंट लो उसको जो भार्टिकली अलाइन कर दो हो गया उसके बाद इसके मारो उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट लो उसके बाद कंट्रोल दबा के इसका सेंटर पॉइंट लो उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दो हो गया उसके बाद इसके मारो उसके बाद इसको क्लिक करो कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो उसके बाद इसको भी हम हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट कर देंगे ये देखो पूरा सब कुछ ब्लैक हो चुका है नीचे भी फुल्ली डिफाइंड आ चुका है और कोई भी परेशानी नहीं है ये वाला चीज को मैं थोड़ा एडजस्ट करके फुल फुल स्क्रीन पर ले आता हूँ हाँ ताकि मुझे सारा डायमेंट देख पाए हो गया उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा यहाँ पर एग्जिट स्केच का ऑप्शन कहा है अच्छा ये रहा ऊपर यहाँ पर एग्जिट स्केच है इसको क्लिक करो एक कभी कभी मतलब हाइड हो जाता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कहा गया यार उसके बाद मैं यहाँ पर फीचर्स पे जाऊंगा फीचर्स पे जाने के बाद एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद इस रीजन पर पूरा सिलेक्ट करूंगा इस रीजन पर अच्छा यहाँ पर क्या हुआ अच्छा अच्छा यहाँ पर तुम बिल्ड पर क्लिक करो ओके यहाँ पर पिछले वाले असाइनमेंट किया था ना इसलिए आप टू सर्फेस एक्टिव है इसको बिल्ड पर क्लिक करना उसके बाद इस रीजन ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके उसके बाद इसका डेप इधर यहाँ पर 25 दिया है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 25 फाइव दबा के एंटर मारूंगा हो गया काम उसके बाद इसको तुम ऐसे टिक कर दो टिक करने से देखो हमारा
थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर सेवेंटी मैंने कैसे लिया यहाँ पर सेवेंटी लिखा हुआ है ओके यहाँ पर सेवेंटी ले लिया पर ये छोटे वाले का तो यहाँ पर कुछ अच्छा तो मैंने ना थोड़ी देर सोचा सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा यहाँ पर मैं जब ये वाला चीज बीच में करूंगा ना ये देखो ये वाला जो चीज जब बीच में करूंगा तब यहाँ पर अगर मैं अभी यहाँ पर होल ले लू ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये जब मैं बीच से करूंगा तब यहाँ पर पहले होल लेने के बाद ये बीच में आ जाएगा तो सब कुछ करने के बाद मैं आखिर में एकदम एक होल को लूंगा उसके बाद हमारा मतलब होल होल की तरह रहेगा ओके कुछ भी बीच पर नहीं आएगा तो हम यहाँ पर इस जो सर्कल किया है इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन लेंगे स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक करने के बाद इसका यहाँ पर शायद अच्छा यहाँ से डिस्टेंस दिया इसको क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जाऊँगा यहाँ पर 83 लिखा है तो हम यहाँ पर 83 थ्री दबा कर एंटर मारूंगा हो गया उसके बाद ऊपर नीचे कितना गया है यहाँ पर देखो लिखा है 102 ओके यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर देखो सेंटर से यहाँ पर नीचे तक 102 लिखा है ना तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर नीचे की नीचे की लाइन को क्लिक करेंगे उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 102 जीरो टू दबा के एंटर मारूंगा तो देखो ये सही जगह पर चला जाएगा इसके मारो और इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा ओके उसके बाद यहाँ पर ये वाला सर्कल हो गया उसके बाद मैं देखो एक चीज समझने वाली चीज है ध्यान से देखना इस यहाँ पर एक बार क्लिक करो उसके बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच करो एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर तुम फीचर्स पे तो ऑलरेडी हो अब हम यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करेंगे अब देखो एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा चीज होगा यहाँ पर सामने की पूरा देखो एक है एक और इसका पूरा थिकनेस कितना था पूरा थिकनेस यहाँ पर पूरा थिकनेस कितना था यहाँ पर वन से इस तरह इतना था और यहाँ पर अच्छा एक था तो मैं यहाँ पर अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया यहाँ पर यहाँ पर पूरा कितना है वन वन फोर है वन वन फोर माइनस करूंगा वन जीरो टू से वन जीरो टू से माइनस किया तो कितना हुआ ट्वेल्व हुआ मतलब ये जो यहाँ पर सर्कल है ना ये ट्वेल्व दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब सामने की तरफ सिक्स निकला हुआ है और पीछे की तरफ भी सिक्स निकला हुआ है इसीलिए ये ये जो ये जो मैंने सर्कल किया है तो इस प्लेन के रेस्पेक्ट पर किया है तो मैं इसको सामने की तरफ सिक्स निकालूंगा ओके इसको मैं सिक्स दबा के एंटर मारूंगा ट्वेल्व निकला ना डिवाइड करने के बाद ट्वेल्व को आधा आधा दो तरफ करूंगा तो सिक्स ही होगा ना उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्शन टू को एक्टिव करूंगा डायरेक्शन टू को एक्टिव करने के बाद यहाँ पर पूरा कितना है वन वन फोर एक सौ चौदह वन वन फोर माइनस मैंने कितना सामने की तरफ ऑलरेडी ले चुका हूँ सिक्स ऑलरेडी ले चुका हूं तो बाकी कितना बचता है यहां पर एंटर मारो बाकी बचता है 108 तो 108 ही इसका ऐसा ही ऐसा ही यहां पर होगा उसके बाद इसको टिक कर दो तो ये हमारा ये वाला हो गया ओके तो कांसेप्ट समझ गए 6 मैंने कैलकुलेशन भी दिखा दिया उसके बाद हम फिर से सेम प्रोसेस में इसको प्लेन को क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर स्केच पर जाएंगे स्केच पर जाने के बाद यहां पर सर्कल पर क्लिक करेंगे सर्कल पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक करके सर्कल का यहां पर डायमीटर 70 ही दिया है तो 70 दबा के एंटर मारो उसके बाद यहां पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहां पर इसका जो सेंटर से यहां पर जो एज है इसका डिस्टेंस यहां पर 35 है तो मैं यहां पर 35 फाइव तो वक्त एंटर मारूंगा उसके बाद यहां पर और कुछ दिया हुआ है क्या यहां पर 35 दिया है और यहां पर इस तरफ से डिस्टेंस इस तरफ से यहां पर कहीं पर ओ माय गॉड यहां पर मैंने ये वाला डिस्टेंस लिया अब ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस यहां पर देखता हूँ यहाँ पर दिया हुआ है क्या अच्छा 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 देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि ये दोनों सेम ही डिस्टेंस पर है ओके एक बार यहाँ पर भी कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पर 19 19 ने जो गैप दिया है ये 19 है और ऊपर से नीचे तक यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है मतलब वो दोनों का हाइट सेम ही है ओके मतलब यहाँ पर भी ए वाल यहाँ का हाइट भी वो 102 ही होगा ओके यहाँ पर जो यहाँ पर 102 था 102 ही होगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेंटर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद इस नीचे का पॉइंट पर क्लिक करूँगा नीचे का पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हम 102 दे देंगे ओके तो 102 जीरो दबा के एंटर मारेंगे तो इसी के सीधा यहाँ पर उठ जाएगा उसके बाद इसके मारो इसके मारने के बाद देखो फुल्ली डिफाइंड दिखा दिया उसके बाद मैं एग्जिट स्केच करूँगा एग्जिट स्केच करने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसका पूरा थिकनेस कितना है 51 तो कैलकुलेटर को फिर से ओपन करो ओपन करने के बाद मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर टोटल हाइट कितना टोटल है जो लेंथ था वो कितना था 38 एट था थर्टी माइनस अगर मैं 51 करूँगा तो सॉरी 51 वन करूँगा तो यहाँ पर होता है 13 तो अगर मैं 13 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो थर्टीन बाई टू करूँगा तो यहाँ पर दोनों तरफ सिक्स जाएगा तो यहाँ पर मैं स्केच को क्लिक करके यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करूँगा एक्सक्लूड
को एक्टिव करेंगे डायरेक्ट सेंट टू में यहाँ पर कितना जाएगा पूरा डिस्टेंस है फिफ्टी वन तो फिफ्टी वन माइनस मैंने सिक्स पॉइंट फाइव ऑलरेडी यूज कर लिया है ओके सिक्स पॉइंट फाइव दबा के मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर होगा फोर्टी फोर पॉइंट फाइव पीछे की तरफ होगा उसके बाद इसको चेक कर दो चेक करने के बाद ये वाला डायमेंशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर इसका एक ऑप्शन लेना है तो हम यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करेंगे प्लेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्केच पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्वर्ट एंटिटीज इसको क्लिक करो इसको क्लिक करने से ये जो ऊपर वाला जो प्लेन है ना देखो ये ऊपर वाला प्लेन का एक बॉर्डर यहाँ पर दिख गया ना यहाँ पर एक बॉर्डर दिख गया उसके बाद इसका एक कॉन्वर्ट एंटिटीज का काम ही यही है कि जिस प्लेन पर तुम लोगे उसका एक बॉर्डर ले लेगा बहुत ही काम का टूल है उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करो उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल दबा के थोड़ा सा मिडिल माउस को एडजस्ट करके कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कंट्रोल ना भी दबाओ तो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो ही रहा है उसके बाद हम यहाँ पर ऑफसेट लेंगे यहाँ पर ऑफसेट पर क्लिक करेंगे ऑफसेट पर क्लिक करने के बाद अच्छा पूरा नहीं मतलब इस सिलेक्ट चेन को तुम बंद कर दो सिलेक्ट चेन करने से क्या होता है मैंने पिछले एक असाइनमेंट पर दिखाया था सिलेक्ट के चेन करने से अगर पूरा पूरा जो यहाँ पर लाइन है उस लाइन का कोई एक पार्ट भी तुम अगर सिलेक्ट करके ऑप्शन करोगे सिलेक्ट चेन मतलब उस पार्ट के साथ जितना भी लाइन पॉली लाइन की तरह जुड़ा हुआ है तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा पर हमें यहाँ पर पूरा नहीं चाहिए तो हम सिलेक्ट चेन को कैंसिल कर देंगे और ये जो ऑप्शन है बाहर की तरफ हुआ है इसको हम रिवर्स कर देंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगा पर कितना अंदर की तरफ हो जाएगा वो थिकनेस यहाँ पर दिया है नाइन ये देखो यहाँ पर नाइन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर नाइन दबा के एंटर मारूंगा उसके बाद यहाँ पर टिक मारूंगा ओके टिक मार दिया उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ हमें लेना होगा ये देखो ये जो चीज़ है ना ये पूरा एक्चुअली नहीं है पूरा एक्चुअली नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मुझे मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा देखने तो अच्छी तरह से अच्छा इसका शायद मिडिल पॉइंट तक गया है क्योंकि इ, इ, इस पिक्चर से तुम आराम से देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं ओफ, ओफ, कर्सर कहाँ चला गया यहाँ पर ए वाह ए रहा यहाँ पर तुम ठीक से देख सकते हो अच्छा ये एकदम आखिरी तक गया है पर यहाँ पर ये वाला यहाँ ये जो एक इसका जो एज पॉइंट है यहाँ तक गया है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर एक लाइन लूँगा लाइन लेने के बाद इसको मैं स्पेस दबा के इसको मैं नॉर्मल करता हूँ नॉर्मल करने के बाद यहाँ से अच्छा इसको क्या मैं कन्वर्ट एंटिटीज कर सकता हूँ नहीं यहाँ पर तो डायरेक्ट लाइन ही ले सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन ले लूँगा हो गया उसके बाद इसके मारते इसके मारने के बाद मैं यहाँ पर ट्रीम एंटिटीज पर क्लिक करूँगा ट्रीम पर क्लिक करने के बाद तुम पावर ट्रीम ऑन कर दो उसके बाद यहाँ ऐसे स्लाइड कर दो यहाँ से स्लाइड कर दो यहाँ से स्लाइड कर दो ये भी स्लाइड कर दो इसकी भी जरूरत नहीं इसकी भी जरूरत नहीं इस इस लाइन की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है इसकी जरूरत बहुत है अच्छा इस तरफ की जरूरत नहीं इसको डिलीट कर दो और यहाँ पर इस तरफ लाइन को भी डिलीट कर दो हो गया उसके बाद इसको टिक मार दो टिक मारने से सिर्फ हमारे इतना ही लाइन रह चुका है ओके अच्छा ये वाला पार्ट को भी ट्रिम कर सकता था पर कोई बात नहीं ठीक ही है वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारा उसके बाद हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे एग्जिट स्केच करने के बाद हम यहाँ इसको क्लिक करके इसको एक्सक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करने के बाद यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ आना तो चाहिए था अच्छा ऊपर के अच्छा यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करने की बोल रहा है क्या यहाँ पर क्लिक करके अच्छा सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट करके इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा अच्छा अब ये ऊपर आ रहा है पर यहाँ पर कितना ऊपर आ रहा है इसका डिस्टेंस वगैरह कुछ तो यहाँ पर दिया होगा अच्छा यहाँ पर दिया है ये देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो सेवेंटी दिया हुआ है देख पा रहे हो ना यहाँ पर थोड़ा सा मतलब क्या बोलो या ब्लैक के साथ ब्लैक ऐसे मिक्स्ड जैसा हो गया है पर 76 मुझे समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं इसका थिकनेस कितना लूँगा 76 सिक्स तब आप एंटर मारूंगा तो देखो एकदम ऊपर तक आ गया और दिखने में भी तो सही लग रहा है ओके तो उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा टिक करने के बाद एक बार ना मैं ऊपर से देखना चाहूँगा इसको मैं कंट्रोल दबाऊँगा उसके बाद इसको टॉप व्यू से एक बार देखना चाहूँगा कि परफेक्ट आया कि नहीं हाँ इस तरफ भी नहीं दिख रहा इस तरफ भी नहीं दिख रहा पर अगर मैं इस तरफ से देखूँ तो पूरा है और इस तरफ से एकदम इसकी एज तरफ है एकदम परफेक्टली हो चुका है यहाँ पर तुम स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर उसके बाद ये जो यहाँ पर रिब वाला पोर्सन है ना ये तो बहुत ही आसान है देने का उसके बाद हमें यहाँ पर ये रिप बनाना होगा ओके तो ये रिप बनाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्ट करके देख लेता हूँ यहाँ पर रिप कहाँ पर है अच्छा यहाँ पर है और इसका थिकनेस है नाइनटीन तो ये रिप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्केच पर जाऊँगा स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन टू लूँगा लाइन टू लेने के बाद तुम कहीं से भी एक क्लिक कर दो ओके यहाँ इसका क्वार्टें
डायरेक्ट से घूम गया ना उसके बाद अगर डायरेक्ट सेंड देखो अंदर की तरफ ना जाकर बाहर की तरफ दिखा रहा है तो यहाँ पर तुम फ्लिप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते थे ओके पर मेरा अंदर की तरफ भी दिखा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद इसका थिकनेस है नाइनटीन तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर नाइनटीन दबा के मैं इंटर मारूंगा इंटर मारने के बाद यहाँ पर मैं इसको टिक करूंगा टिक करने के बाद देखता हूँ हाँ देखो यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर रिप कंप्लीट हो चुका है तो इस तरह से तुम कर सकते हो उसके बाद इसको मैं स्केप करूंगा इसके मारने के बाद मुझे यहाँ पर यहाँ पर करना होगा तो फिर से तुम इस वाले को प्लेन को मत दबा देना क्योंकि यहाँ पर ये अंदर की तरफ है इसलिए वो ये नहीं होगा ओके थोड़ा सा मतलब अंदर बोले तो सॉरी एक्चुअली बाहर की तरफ है इसलिए अगर तुम इस वाले को स्केच कर लोगे उसके बाद यहाँ पर ये लाइन खींच दोगे ना तो यहाँ पर मतलब कोई स्पेस नहीं इसको मिलेगा तो ये फेल्ड हो जाएगा रिप करने में तो इस वाले प्लेन को क्लिक करो उसके बाद यहाँ पर स्केच पर जाओ स्केच पर जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर लाइन टू लूंगा लाइन टू लेने के बाद क्वाड्रेंट से डायरेक्ट यहाँ पर दे दो ट्रैक कर दो या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ पर अच्छा मेरा ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है ओके मैंने इस जगह को छुआ ना इसलिए ट्रैक हो जा रहा है उसके बाद इसके मारूंगा ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर ब्लैक हो चुका है नहीं तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर डायमेंशन देना पड़ता है डायमेंशन कितना देते हैं यहाँ पर देखो एट्टी लिखा है ओके यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाके अगर मैं इसको क्लिक करके इस जगह पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर एट्टी ही है मैं अगर क्लिक करूँगा तो सॉलिड वर्क नहीं लेने देगा क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वारड्रेंट से खींच चुका हूँ ओके हो गया उसके बाद इसके मारो इसके मारने के बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच करो एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर स्केच सिलेक्टेड है उसके बाद यहाँ पर रिप पर जाओ रिप पर जाने के बाद फिर से इसको घुमाओ घुमाने के बाद इसका थिकनेस इसका थिकनेस भी नाइनटीन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर नाइनटीन को क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी रिप कंप्लीट हो चुका है उसके बाद एक बार बाहर क्लिक कर दो तो ये वाला पॉइंट एकदम कंप्लीट हो चुका है अब हम यहाँ पर अंदर वाला सर्किल वगैरह करेंगे और अब मैं ढूंढूंगा कि इसका यहाँ पर अंदर का डायमीटर कहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके यहाँ पर अच्छा अच्छा अंदर वाले का डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है और मैं तब बाहर वाले खूज मतलब यहाँ पर ढूंढ रहा था ओके तो यहाँ पर इसका डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर यहाँ पर कुछ झोल है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा एक्चुअली दोनों को प्लस कर से प्लस करके दो से डिवाइड कर देना है कैसे करूँगा यहाँ पर थर्टी एट पॉइंट ज़ीरो टू प्लस थर्टी एट पॉइंट वन ज़ीरो इक्वल करूँगा जितना होगा उसको टू से डिवाइड कर दो उसके बाद कितना हो थर्टी एट थर्टी एट पॉइंट जीरो सिक्स तो यही हमारा आंसर होगा तो इसको तुम तो मिनिमाइज़ कर दो मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्लेन पर सिलेक्ट करो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम होल विजट पर जाएंगे होल विजट पर जाने के बाद हालांकि तुम स्केच करके होल करके यहाँ पर एक्सक्लूड कार्ड का यूज़ कर सकते थे और यहाँ पर हम होल विजट पर जाएंगे क्योंकि चैप्टर टू है हम थोड़ा एडवांस लेवल पर सीखेंगे एडवांस टूल के साथ टूल के साथ यहाँ पर एक नॉर्मल होल लेंगे या बाकी ये भी होल चैप्टर थ्री में आएगा मैं डिटेल में समझा दूंगा अभी आपके लिए नॉर्मल होल लो उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर डायमीटर कितना है इसका डायमीटर अच्छा हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं होगा तो यहाँ पर कस्टम को ऑन करो कस्टम को होने के कस्टम ऑन करने के बाद यहाँ पर हमने कितना लिया था थर्टी तो हम यहाँ पर थर्टी एट पॉइंट जीरो एंटर मारेंगे उसके बाद यहाँ पर जो डिग्री है ना ये मैं पिछले असाइनमेंट पर ढूंढ रहा था पर मुझे नहीं मिला और यह यहाँ पर एक्चुअली कस्टम के अंदर रहता है यही मैं भूल गया था कि कस्टम के अंदर इस डिग्री को 180 कर देना अगर ये दूसरा कुछ दिखा रहा है तो यहाँ पर होल नॉर्मल होल नहीं होगा अंदर का तरफ एक टैपर टाइप का कुछ होकर रहेगा ओके तो हमें यहाँ पर 180 लेना है उसके बाद नीचे देख लेते उसको प्रॉब्लम है कि नहीं यहाँ पर बिल्ड नहीं हमें यहाँ पर अप टू नेक्स्ट करना है या फिर तुम थ्रू ऑल भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद नीचे दोनों टिक यहाँ पर ऑफ होना चाहिए उसके बाद हम यहाँ पर पॉजिशन पर क्लिक करेंगे पॉजिशन पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये सामने की तरफ आ गया अगर मैं यहाँ पर फास्ट इस पेन को क्लिक ना करके यहाँ पर इस ये वाला ऑप्शन को ले लेता ओके ये वाला ऑप्शन को ले लेता तो यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आता उसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ता पर हमने इस पेन को पहले ही क्लिक कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट कहाँ मिलेगा इसका सेंटर पॉइंट अगर एक मिल गया ओके थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश किया मिल गया अगर नहीं मिला तो पिछले बहुत सारे वीडियो पर दिखाया हूँ यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर राइट क्लिक करके स्मार्ट डायमेंशन लेके यहाँ पर यहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ता है ओके सेंटर मिल गया काम खत्म उसके बाद इसको तुम टिक कर दो टिक करने से यहाँ पर हमारा होल रेडी हो गया एक दो यहाँ पर होल हो गया ओके यहाँ पर पीछे के साइड में होल कि नहीं ये पीछे के साइड में होल है कि नहीं ये मुझे कैसे पता चला यहां पर तुम थोड़ा सा ओफो, इसका कर्सर कहा गया यार कर्सर कहा रहता है थ
पॉइंट सिक्स है उसके बाद यहाँ पर ये देखो फिर से यहाँ पर वो जो क्या बोलते हैं वो जो डिग्री वाला सिंबल था ना वो डिग्री वाला यहाँ पर नहीं दिखा रहा ओके क्योंकि मैंने एक क्लिक नहीं किया है सरफेस को इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा अगर मैं फिर से एडिट करने आऊँ तब ये दिखाएगा मैं कुछ देर बाद दिखाता हूँ सवर करो थोड़ा यहाँ पर मैं आप टू नेक्स्ट करूँगा उसके बाद देखो मैं अगर पॉइसन पर जाऊँगा तो देखो यहाँ पर थ्री स्केच का ऑप्शन दिखा रहा है ये सा वाला सामने नहीं आ जाए तो मैं यही बात मैं कुछ देर पहले बोल रहा था थ्री स्केच पर क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढो सेंटर पॉइंट यहाँ पर क्वार्टेंट मैं अगर ट्रैक करने की कोशिश करूं या फिर तुम स्पेस दबा के अच्छा नहीं ले सकते ना नॉर्मल तुम्हें ऐसा ही करना होगा उसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ देखा कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर सेंटर ढूंढने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा ओके तो ये देखो यहाँ पर एज पर गया सेंटर मिल गया ओके तो उसके बाद मैं इसको अगर टिक कर दूंगा टिक करने के बाद देखो ये यहाँ पर पूरा होल हो गया पर उसके बाद अच्छा यहाँ पर कुछ फिलेट वगैरह है क्या अच्छा फिलेट वगैरह है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर फ्लेट पर जाऊँगा फ्लेट पर जाने के बाद यहाँ पर फ्लेट ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है हाँ ऑन हो गया उसके बाद यहाँ पर फ्लेट का कोई रेडियस वगैरह कुछ दिया है क्या यहाँ पर फ्लेट का रेडियस 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 नहीं यहाँ पर फ्लेट का कुछ भी रेडियस नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा अच्छा एक चीज़ मुझे देखने दो यहाँ पर सब कुछ अच्छा ठीक ही है छोड़ो ओके तो यहाँ पर एक्चुअली मैं क्या देख रहा था पता है अगर मैं बोलूँगा तो तुम पागल हो जाओगे <laughs> मैंने इसका थिकनेस कितना लिया है इसका थिकनेस मैंने नाइनटीन इसका थिकनेस मैंने नाइन लिया था पर एक्चुअली यहाँ पर नाइनटीन लिखा है ओके ये ये यहाँ से तो समझ नहीं पा रहा पर मैं इसको जरा जब जूम करके देखा ना ये दिखाता हूँ अच्छी तरह से ये देखो इसको जब भी मैं देखा ये देखो यहाँ पर ठीक से दिख रहा है यहाँ पर नाइनटीन लिखा है मैं बाद में एक बार कोशिश करूँगा अगर मैं ठीक कर पाऊँ पर तुम तो समझ गए ओके तुम ये जब करोगे ऑफसेट लोगे उसी टाइम तुम 19 ले लेना 19 का ऑफसेट ले लेना छोड़ो यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर मैं फिलेट कितना लूंगा फिलेट यहां पर मैं तीन का ले लेता हूं तीन दबा के मैं एंटर करता हूं अगर फिलेट नहीं लेगा तो बाद में हम इसको कम कर देंगे थ्री दबा के मैं एंटर करूंगा उसके बाद यहां पर सिलेक्शन आइटम पर क्लिक करके डायरेक्ट इस सर्फेस पर क्लिक कर दो और यहां पर इस सर्फेस पर क्लिक कर दो और इस सर्फेस पर क्लिक कर दो देखता हूं यहां पर फिलेट लेता है कि नहीं अच्छा इसको भी क्लिक कर देता हूँ ओफ ओफ ये क्या हो गया इसके दबाओ इसको क्लिक करो इस सरफेस को क्लिक करो उसके बाद इस सरफेस को ओफ सॉरी यार मैं यहाँ पर फिलेट नहीं दबाया इसलिए ऐसा होता है फिलेट पर क्लिक करो फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेने में टाइम लगेगा उसके बाद यहाँ पर रेडियस थ्री है और यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको क्लिक करूँगा इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये वाला सर्फेस को क्लिक करूँगा और ये नीचे वाला सर्फेस को क्लिक करूँगा देखता हूँ फिलेट लेता है कि नहीं उसके बाद मैं अगर इसको टिक कर दूँगा तो हाँ फिलेट ले लिया बहुत ही आराम से फिलेट ले लिया वाह कितना अच्छी तरह से उसके बाद फिर से हम अच्छा फिर से मैं एक बार फिलेट पर जाके एडिट पर जाके मैं इन दोनों सर्फेस सर्फेस को भी ले लूँगा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा यहाँ पर मैं इस सर्फेस को भी क्लिक करूँगा ऑफ ए लाइन ए लाइन नहीं इस एज को यहाँ पर डिलीट करो ओके यहाँ पर मैं इस इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस फेस को भी लाइन वगैरह नहीं इस फेस को भी सिलेक्ट करूँगा उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर फिलेट लेता है कि नहीं अगर मैं क्लिक कर दूँगा शायद ओ माई गॉड फेल नहीं हुआ एकदम डायरेक्टली हो गया उसके बाद इस तरह वो इस तरह आने के बाद फिर से यहाँ पर फिलेट पर क्लिक करो फिलेट पर एक फिलेट के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देना ओके कभी कभी फेल कर देता है यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करके मैं इस पर क्लिक करूँगा इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ फ्लेट लेता है कि नहीं अच्छा मैं चाहूँ तो इस पेन पर भी अगर करके देखता हूँ यहाँ पर टिक कर देता हूँ टिक करने के बाद यहाँ पर देखो देखा एरर आ गया क्योंकि मैंने ये आखिरी वाला पेन लिया इसको डिलीट कर दो डिलीट करने के बाद यहाँ पर अगर क्लिक करके देखो देखता हूँ फिर से ए, मतलब नहीं ले रहा तो यहाँ पर ये वाला भी मैं यहाँ पर डिलीट करके देखता हूँ ये वाला डिलीट करे उसके बाद अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो फिलेट लिया ओके तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम कि एक साथ नहीं लेना उसके बाद फिर से एक फिलेट फिलेट लेने के बाद मैं इसका ट्राई करके देखता हूँ होता है कि नहीं यहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्ट करके इसको जूम करूँगा जूम इन करने के बाद इसको क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिले टिक करके देखता हूँ लेता है हाँ यहाँ पर ले लिया एक साथ नहीं ले रहा था अलग अलग करने से ले लेता है ओके तो बहुत ही अच्छा चीज़ है फिर से हमें इस तरह भी यहाँ पर फिलेट कर दो यहाँ पर मैं फिलेट पर क्लिक करूँगा फिलेट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस वाले रीजन को इस वाले अच्छा प्लेन को सिलेक्ट करो कोई लाइन को सिलेक्ट मत कर देना इस प्लेन को सिलेक्ट करो उसके बाद यहाँ पर इस नीचे वाले प्लेन को भी सिलेक्ट करो हो गया उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा नहीं फिलेट नहीं लेगा ओके अच्छा चाहो तो इस तरफ का लेता हूं
यहाँ पर फिलेट हो गया याद रखना तुम यहाँ पर बारी बारी से एक दो तीन चार ऐसा करके देना मैं तो सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ मेरा कोई एग्जाम वगैरह नहीं है कि मेरे सर बोलेगा कि यहाँ पर क्यों फिलेट दे दिया ऐसा नहीं है मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ ओके तुम जब कॉलेज में या कहीं पर करना तो ध्यान से करना ओके उसके बाद मैं यहाँ पर और कहीं पर फिलेट वगैरह अच्छा यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखो ये जो एज है यहाँ पर भी फिलेट है तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर फिलेट पर क्लिक करूँगा फिलेट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर थ्री ही ले लेता हूँ इस चारों प्लेन पर क्लिक कर दूंगा इसको क्लिक कर दो इसको क्लिक कर दो उसके बाद चलो मुझे तो नहीं लग रहा होगा पर फिर भी एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके मैं अच्छा यहाँ पर तो ऑलरेडी फिलेट है तो यहाँ पर देखता हूँ फेल अगर नहीं करेगा तो अच्छी बात है हाँ फेल नहीं किया एकदम पूरा फिलेक्ट हो गया सब कुछ ओके उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेटिक पर क्लिक करूँगा उसके बाद हमारा ये वाला असाइनमेंट कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पर तुम मेटेरियल पर जाके यहाँ पर अपेरेंट्स पर जाके यहाँ पर मेटेरियल पर जाके कोई भी मैं कॉपर को लेना ज़्यादा पसंद करूँगा और ये वाला मेरा फेवरेट है इसको मैं पूरे बॉडी पर क्लिक कर तो यहाँ पर पूरा बॉडी पर हो गया उसके बाद तो आपको तुम कोई डायमंड मतलब यहाँ पर कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर जाओ यहाँ पर डबल क्लिक करो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा कलर वाला पैनल ओपन होता है उसके बाद यहाँ पर तुम कोई भी एक कलर ले लो ये वाला कलर में लेना पसंद करूंगा ओके उसके बाद थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ नहीं थोड़ा सा डार्क हाँ परफेक्ट है उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा टिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा देखो हमारा ये वाला असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है तो ये वाला असाइनमेंट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आज के लिए बाय बाय गाइज Thank you.